Hi guys, it's me. Um, today I will show you a mixed media piece here on a very hairy card, hairy, very, very heavy card stock, not card stock, craft card. Whoa, that starts fantastically. Um, what I wanted, I had this beer label, beer bottle label. I really liked it, you know, and I thought, oh, I will remove it. Oh God, that took me ages to get that off. Um, in one piece, that mean that meant I, I put it into hot water, left it there for almost overnight, and then it was still glued to the bottle. But the good thing is, the glue was still on when I had removed it successfully, and I could glue it here on that piece. And uh, that is a really, really a heavy, heavy, heavy glue. So I have some. Um, just so in the background and I do now a wash or I did a wash with gesso over the label and now I start with my um, colors and I will of course pick up the turquoise on the label that was actually the thing what drew me to this label you know so of course turquoise I couldn't resist um, hallo ihr Lieben ich zeige euch heute dieses mixed media Stück das ich gemacht habe und zwar ist das ähm, eine Bierflaschen-Label, äh, wie sagt man dazu, Etikette oder Etikett? Etikett, Etikett, ja. Ähm, das hat mir gut gefallen, klar, Türkis, das ist so meine Farbe. Und ach, ich habe es dann abgemacht, es hat ewig gedauert, aber es hat ein heißes Wasser einweichen und ach, ja, über Nacht und so weiter. Und dann war immer noch das, der, der Kleber, der war extrem stark, weil ich habe es wirklich gut abgedrückt. Aber ich konnte es dann hier auf, auf das ähm, Vorge ähm, präparierte Stück, hier habe ich Jesse drauf gepackt und dann ähm, die, das Etikett drauf und es hat super geklebt. Dann noch ein kleines ähm, Jesse Wash drüber und jetzt fange ich hier an mit meinen Farben und natürlich greife ich das Türkis auf. Na klar, das hat, ist ja auch das, was mich also wirklich auch äh, dazu gebracht hat, das zu benutzen. Ich fand den wirklich schön vom Stil her, so ein bisschen weiß, türkis, so ein bisschen distressed, so ein bisschen verwaschen und ähm, das hat mir gut gefallen. Jetzt äh, nehme ich auch noch mit äh, Braun mit rein oder dieses Burn Sienna, also gebranntes Sienna und das ist für mich eine super schöne Kombination mit dem Türkis. Ein bisschen, ja, ein bisschen was, Textur hat mir hier gefehlt. Dafür nehme ich jetzt die Modellierpaste, das ist so eine ganz körnige Modellierpaste, die ich hier auf diese Ecke aufgebe und dann noch mit so einem Spatel, mit so einem, mit so einem Musterspatel jetzt einmal eine Runde mache, weil ich wollte es nicht ganz so dick haben und ich wollte auch ein Muster drin haben und das mache ich jetzt so. You know, I uh, finished my, my paint or with the paint here off with this burnt sienna. I love this combination with turquoise and burnt sienna. I really, really, it's for me one of my most favorite combinations. So, and but I, I was a bit of texture missing, so I used this very, very um, grainy modeling paste and uh, used my 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 thingy thingy, this pattern making thing, <laughs> to have this circle in. So. That's drying now, and while that dries, I'm using some stamps here. And I wasn't sure what I would use, so I stamped down a variety of bottles I have laying around here. Because it's a beer bottle label, um, a bottle would be, of course, it was my was my idea. And I cut everything out and I um, stamped it here on watercolor. Paper, so I will work to colorize it with watercolor uh, paint. Um, I will stay in in blues, light light blue. I blues. I I thin it down with water a lot because um, it's the blue on the turquoise is shining through from the background, of course. Ich habe dann hier während meine Modellierpaste trocknet habe ich um, hier verschiedene Stempel benutzt. Ich war mir nicht sicher, was ich benutzen wollte. Flaschen, das war klar. Nur welche, das war noch nicht so klar. Obwohl ich dann, ich tendiere halt zu der Bügelflasche. Ganz klar, weil das ist ganz klar eine Bierflasche. Und ähm, ich habe jetzt hier mit, mit blauem ähm, Aquarellfarben gearbeitet, einfach um eben 
so dieses, diesen Durchscheineffekt zu erhalten, weil natürlich die Farbe aus dem Hintergrund durchscheint. Und die ist ja größtenteils türkis. Klar, ein bisschen dunkleres oder so. Aber ich fand sie jetzt hier im leichten Hellblau ganz gut. Ein bisschen Schattierung hier und da. Ich werde die Bügelflasche benutzen hier und diese kleinen, diese, diese Reihe von den kleinen. So. Und die, ähm, diese Tickets da oben links, die benutze ich halt auch noch. You know, I wasn't sure which bottle I would use, but of course, of course clearly this one with the with the, what do you call that in English, this, this lit thing, I haven't got a clue, we, we call it bügel, bügelflasche, hm, bügelverschluss, yeah, you know what I mean, it's more uh, a beer bottle type, and this little one, the small one there, this, this row of little glasses, I will use as well, because they, they belong together anyway, and um, this tickets, of course, I will use as well. Although I really, really use these other bottles on the right here, you can see very a lot because they are so versatile and I really, really like to use them. Um, but this time I think it's a beer bottle and that is so, yeah, much more a beer bottle here with a, with a special lid than the other ones. Starting to cut them out, or not even starting, I'm not showing everything, but I cut them out, all of them. And, um, but I will definitely use them in a different project, so it's nothing is lost. I had to cut out here some something with my um, knife because um, it wasn't possible to cut with the, with the scissors. So, I have then here um, mit einem, mit dem Messer noch ausschneiden müssen. Das hätte ich mit, einem, mit der Schere nicht hingekriegt. Und wie gesagt, ich habe zwar alles ausgeschnitten, aber benutzen tue ich dann doch nur die Bügelflasche und diese kleinen da. So, jetzt wollte ich noch ein bisschen für den Hintergrund haben, was ich so hinter die Flasche packe. Da hatte ich jetzt noch ein bisschen äh, Kraftpapier liegen, das schon mit, mit äh, Gesso bearbeitet war, ein bisschen braunen Ink, das passte ganz gut. Dann hatte ich hier noch so einen Pinkfaden rumliegen, den wickel ich jetzt darum, einfach um noch mehr Textur, damit ein bisschen mehr vor sich geht. You know, it's something I had laying around here, this uh, craft card with the gesso on and ink, and this thread was laying around, so yeah, I um, put it around and yeah, I just needed something where I could lean the bottle on, you know. So a bit of stamping here with uh, different stamps and of course with my stitch stamp. Uh, that's my absolutely favorite script stamp and that goes on everything it, it works always so it's really good so I glue that on that needs quite a bit to stick down because of the texture in the background this grainy model and paste is pretty dimensional so that takes a bit of time and needs a bit of weight to stay put and the labels are going here on various areas just to balance it out you know ich habe dann äh, hier die kleinen tickets noch verteilt einfach so dass es schön ausbalanciert ist und die flasche kommt dann hier drauf und ein bisschen 3d tape im hintergrund noch dass das ausgeglichen ist und dann natürlich die anderen diese flaschenreihe die packe ich oben rechts hin da fehlte noch was genau da so there was something missing and i think that's pretty balanced now. So, to the word. It's a German word again and it calls beer mädchen. And that's what I am. I'm a beer mädchen. Um, it's a beer girl, a girl who likes beer, you know. Um, it's something I quite like to have a nice glass of wine or gin tonic, whatever. But I'm, I'm pretty much a beer, beer girl, you know. I'm drinking beer from the bottle. I don't like to have it from the glass and Yeah, that's something I, I really enjoy. So that's what we call here beer mädchen. And um, yeah, ich habe dann hier das Wort beer mädchen gestempelt und das ist das, was ich bin. Ich trinke gerne Bier. Nicht, dass ich nicht auch ein gutes Glas Wein zu schätzen weiß und Gin Tonic oder so, aber so ein Bier aus der Flasche, vor allen Dingen Sommer grillen und dann Flasche Bier kalt. Wenn es heiß ist, gibt nichts Besseres. 
Also, darum wir Mädchen. Ähm, das lasse ich natürlich nicht weiß. Ich habe das übrigens extra so gestempelt. Nicht, dass ihr denkt, oh, das ist ja alles äh, fleckig und so. Ich habe das extra so gestempelt. Ich mag das sehr gerne. Mit diesem, ähm, mit diesem ähm, Schreibmaschinen-Type, Writer-Things, ähm, wenn die, 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 die äh, Ränder haben. Das mache ich immer extra. So, you know, I, I stamp it in that way extra. It's not that uh, I messed it up. I quite like to use this typewriter stamps, letter stamps, and have the edge around. I really stick it very, very um, deep down into the ink pad that all the edges are getting inked up. And then it looks like this, and I really like it. So, a bit of pad color on the top, and that's it. The close-up is up, uh, here already, so and all I have to say is thanks so very much for watching and I hope you like it and if so, please don't forget to leave me a thumbs up and a comment would be very, very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time and don't forget to stay creative. Bye-bye, guys. Meine Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und einen Kommentar würde ich mich unglaublich drüber freuen. Und äh, ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin, ähm, habt eine schöne Zeit, aber vergesst bitte nicht, bleibt kreativ. Also bis dann, tschüssi.